Ich sage immer wieder, meine Lieben, wenn ihr etwas von mir hört oder von mir im YouTube, ich rede jetzt zu allen YouTube, und äh, von mir lest, wenn ihr da drin schaut, da wird mir alles Übelste angesagt, gemein, böse. Und es tut mir nur leid für die Menschen. Und ich bitte immer Gott, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was du mir getan Aber deshalb sage ich immer, seid doch so gut. Ihr könnt darin zugleich mein Werdegang. Man merkt mir vor, jemand zum Beispiel schimpft und sagt, du solltest mal selber mal heiraten und Kinder haben, dann würdest du uns verstehen. Ich bin, ich gehöre nicht dieser Amtskirche an, von der mir der Heiland sagt, meine Kirche ist so eine Kloake geworden. Ich weiß schon, was das bedeutet. Es gibt Nächte lang Weinen. An und für sich muss ich sagen, nicht die Kirche meinte der Heiland damit, die Kloake, sondern meinte das Bodenpersonal der Kirche. Die Kirche ist das, was aus dem Herzen Jesu am Kreuz hervorgegangen ist, nach dem Lanzenstich, nach der Öffnung seines Herzens. Und das ist ein Bund, beschlossen in seinem kostbaren Blut. Und das ist ewig. Dieser Bund wird kann nicht zerbrochen werden, also kann nicht nur sie, die Amtskirche, abgebrochen, der Bund. Und Gott gab den Bund einfach weiter. Jemand, der bereit ist, in Liebe für Gott zu eifern, wie zum Beispiel ein Apostel Petrus oder Paulus. Deshalb sage ich noch einmal, Lest doch mal bitte der, mein Werdegang. Das würde zu weit führen, wenn ich. Ich bin von Gott gerufen worden, schon mit neun Jahren. Ich bin nur, nur ein Werkzeug Gottes. Aber dass ich über die Kirche, mit der Kirche reden kann, musste Gott mir das hohe Priesteramt, das Bischofsamt geben. Sonst hätte ich nicht das Recht, über Bischöfe zu reden. Auch der sogenannte Papst ist ein Bischof, aber nicht Papst. Denn er hat so viele Heresien inzwischen verkündet, dass, man, dass er kein Anrecht mehr hätte, weil selbst wenn er Papst gültige Weit äh, wie sagt man, eingesetzt worden wäre, aber hat verloren. Heiger Augustinus sagte, wenn ein Papst, ich meine, Petrus ist und bleibt der Fels, auch jetzt noch. Und auf diesem Felsen sollte der Papst stehen. Das heißt, auf der Lehre Petri, Petrus von Jesus erhalten. Und wenn er, der Papst da etwas sagt, das nicht eins geht mit dem Petrus, dann verliert er seine Autorität und ist nicht mehr auf dem Felsen. Gott hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wo sind die Früchte in der Kirche? Es sind nur Papiervolle. Immer wieder machen die etwas Grandioses, versuchen sie, weil es Gott wie pompös wird das aufgetragen und der Kern verschwindet. 
Man sieht nur noch, weil sie nichts mehr, kein Kern mehr haben. Mein Gott, jeder Priester muss verliebt sein in Gott. Dann fällt ihm nicht das Sakrament der Ehe. Wohl kann ein verheirateter Mann Priester werden, wäre aber gut, wenn die Frau mit einverstanden ist, mitgeht. Aber ein Priester kann nicht mehr heiraten, denn das Sakrament der Priesterweihe ist höher. Und ich kann nicht sagen, weiß lieber Gott, deine Liebe ist mir zu wenig, ich brauche noch die menschliche Liebe. Das geht nicht. Aber ich kann steigen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nun ja, man weiß von mir vielleicht manchmal nur wenig Früchte. Ha, ich habe nicht dich gemacht, ich bin ja nur ein Werkzeug. Gott macht sie durch mich. Wir sind momentan in, vertreten in 27 Ländern, aber nur in Hauskirchen. Erinnert ihr euch an Prophezeiungen von Hauskirchen? Es kommt die Zeit, da geht die Kirche in den Untergrund, also, und zwar, es werden nur noch in Hauskirchen das heilige Messopfer gefeiert. Das Gottwohlgefällige. Die einen passen sich halt den Menschen an, das ist die Amtskirche, wie wollt ihr es haben, wie wollt ihr es? Schlagzeug, weiß ich, was für Musik. Das gehört nicht. Das passt nicht. Für Gott, und wo von den Engeln gefüllt ist. Glaub ich, die Engel machen auch noch so daneben. Und das Schlagzeug. Beachtet doch mal. Ich habe... Mit Absicht vor einigen Jahren bin ich in die Diskos einmal gegangen. Die haben natürlich Spaß gehabt, wenn so ein Urgroßvater da kommt, oder? Aber ich, ich habe mich sehr gut mich unterhalten mit ihnen. Ich habe immer noch eine starke Stimme mit der Musik, die da drin ist. Dann habe ich was gemerkt, ein Großteil der Musik schon dazu mal. Bumm, bumm, bumm. Aber gegen den Schlag des Herzens. Das macht die Menschen krank. Und mit 40 Jahren müssen sie an zum Ohrenarzt. Wenn ich früher. Ich habe aber eines erhalten. Und das kann ich nie aufhören, Gott zu danken. Liebe zu ihm. Und ich sage euch noch einmal, der Heiland hungert nach Liebe. Vor vielen Jahren kam er mal bei mir vorbei und so wie er fast schon dem Kreuz war und er flüschete Liebe, Liebe. Und ich dachte natürlich, er meint mich, ich gebe ihm zu wenig Liebe. Ich habe geweint. Und sagt zu ihm, ja, ich kann dir doch nicht mehr geben, als du mir gibst. Du bist ja die Liebe. Nur du kannst mir. Willst du mir, dann gib sie mir. Dann bekommst du sie. Liebe kann man nicht selber fabrizieren. Zu Gott. Die muss man erbeten. Jesus, ich liebe dich. Und der Heiland, ich liebe dich. Oder wie ich es auch oft gesagt habe, Lass mit dir eine Freude sein. Und ich bin so weit, dass ich ihm mal gesagt habe, Heiland, wenn ich nur, ja da habe ich der Dreifaltigkeit gesagt, lieber Gott, wenn ich dich nur einmal etwas tun kann, wo dein Gesicht vor Freude leuchtet, das genügt mir, du kannst mich auflöschen. 
Und alle meine Gläubigen, wo sie auch sind, bis Peru und überall hin, ja, tut weh, weil, sie, weil ich nicht bei ihnen sein kann. Jedenfalls nicht fleischig. Ja. Aber habt ihr schon gemerkt, dass die Leute, die mich kennen, wenn sie mich mal, wenn ich ihnen telefoniere, sie wissen sofort, wer ich bin. Sofort heißt, ha, Schöpfischof. Das möchte ich doch noch gern sagen. Da war ein Schafhirte, der hatte Schafe, 90, ich weiß nicht mehr genau. Und eines Tages sind die Schafe weg gewesen. Man hat sie gestohlen. Und die Polizei, sie suchen gegangen. Und dann erfuhr sie, dass da, dort an dem Ort, eine riesenherde Schafe mit, dem, mit der Eisenbahn, also Zug, verfrachtet werden, eingeladen. Da kam die Polizei zu dem Schafhirten und sagte, hier könnte es möglich sein, aber wie wollt ihr noch die Schafe herausfinden? Das sind Tausende. Der Schafhirte ist dann hin, trotzdem hingegangen. Diese Riesenherde, wo schon einmal verladen war, und er brachte seinen bekannten Lockruf, seine Stimme, ließ er tönen und 90 Schafe kamen hervor. Von der ganzen Herde. Das ist ein Tatsachenbericht und so. So geschehen. Die Schafe haben den, die Stimme ihres Hirten gekannt. Seht ihr? Und das müssen wir auch lernen, wir Bischöfe, dass man unseren Stimme und auch was wir sagen, an dem ein Schwert. Äh, Entschuldigung, den Bischof erkennen. Ihr müsst die Liebe bitten. Wenn ihr die Liebe bekommt, dann ist es so, ich möchte bei mir sagen, ich, es ist mir als hätte ich zwei Herzen. Das eine weint und blutet und das andere ist glücklich. Ich habe Gott den Herrn. 